、今日はちょっとあのえっ、ー、と会場の皆さん、うん、会場からねやっているのでちょっとあのスピーカーのね、えー、具合もありまして、えー、これがこの音が限界ですですので<笑>。はい、皆さんのお耳の方を暖房にしてもらって、えー、お楽しみいただけたらと思います。はい、じゃあ、はははは始め始め始めちゃった。<笑>なんでこうスドロモドロになってんだ。はい、<笑>じゃあいいでしょうかね。皆さんもお揃いですか。はい、では始めます。はい。二千二十四年五月四日。土曜日14時30分になりました14時30分からは大石彩子がお届けするトークライブです今日はお家を飛び出して目黒の芸術家の家スタジオからお送りします会場の皆さん手拍子をお願いしますなんとなく気になるのよあなたのこと少し前からねなんとなく気になるのよあなたのこと思うと笑顔
皆さんこんにちはこんにちは<笑>はい、えー、今日は、えー、お家を飛び出して、えー、目黒にあります芸術家の家スタジオからお届けしております、えー、ハイブリッドでねお届けするもうあのこれ私ずっとやってみたかったことですやっと夢が叶いましたありがとうございますはい、えー、14時、毎週土曜日の、えー、14時30分から、えー、ミラクルテレビでトークライブをお届けしておりますが、最近はちょっとね、土曜日に予定が、えー、ちょっといっぱいあの入ってきてしまって、えー、不定期になってしまってですね、えーまあ、申し訳ない限りなんですけれども、を続々と、えー、ズームの方にも遊びに来てくださっていますね。ズームの皆さん、お元気でしょうかこんにちは。ありがとうございます。さあ、えー、今日はですね、えー5月、実はね、5月は、あの、今日だけなんです。はい。なので、えっ、ー、と、今日ね、目いっぱい、あの、楽しんでくつろいでいただけたらと思っております。では、えー、ドキドキに続いてですね、ちょっと、えー、カバー曲をですね、1曲やってみたいと思います。えー、ちょっとお水飲みますね。えーまあ、こ,のこの時期になるとあなんかこの歌いいなこの歌歌いたいなっていう気持ちに、えー、なる曲です。花水木を歌います。
ございます、えー、ちょっとお水飲みますね<笑>はい、えー、花水木をお届けいたしました、えーなんかねこうなんていうのかなグッとくるというかジーンとするというか<笑>いい歌だなっていうふうに思うんですけれども、えー、今日はですね、えー、こちら目黒の芸術家の家スタジオから、えー、生配信でお届けしておるわけなんですけどもね、えー、一部ではですね、えー、会場の皆さんお一人お一人にこう歌をお作りするということをやってまいりました。えー、二部では、えー、二部でもですね、えー、まあ、即興をね、やっていきたいと思っているんですけれども、えー、どうしようかな。今日は何人くらいの方が来てくださっているのかなズームの方は。16人すごいあ、嬉しいですね。ありがとうございます。どうしようかな。えー、せっかくですから、えー、ズームとね、えー、会場とで一緒に歌を作ってみたいなと思っているわけなんですよ。うん。で、じゃあちょっとですね、あのー、そうだな。えー、本当はあのズームはズームでねワイワイ話をしてもらって、えー、言葉を出してもらったりしようかなと思ったんですけども、まあ、それもちょっと皆さんええどうしたらいいのみたいになっちゃう<笑>と思うので、えー、まあもし、えー、入れてほしい言葉がある方お、えー、話がある方に、まあ、ちょっと声を出していただいてで、えー、歌を作ってみようかなと思っております。じゃあ、うーん、どうしようかな。じゃあですね、えー、ちょっとシンキングタイムに
したいと思います。ね、四五、五分ぐらいですね。えー、まあ、何でもいいです。あの、漠然と、えー、どんな歌がいいかな、どんな言葉を入れてほしいかな、みたいなことを、えー、ちょっと皆さんの中で考えてみてください。五分だとちょっと長いかな。ね、じゃあ、二分ぐらい二分ぐらいねはいであの二分二分あっという間ですよ皆さんねえお腹すいたな今日何食べようかなって言ってたらもう終わっちゃいますねだからあのしっかり考えてくださいねじゃあ,あの考えてる間、えー、私があのピアノ弾いてますので、えー、まあうるさいかもしれませんけれども、えー、ピアノを聴きながらですね<笑>入れたい言葉を考えていただければと思います私の腹時計で二分経ったなと思ったらあの声かけますので。はい、では、えー、歌に入れたい言葉考えてみてください。はい、私の腹時計では2分経ちました。はい、では、えー、何かですね、えー、入れたい言葉がある方よいしょちょっと待ってねそうだ私メモしないとさ覚えられないんだよねうんちょっと待ってくださいねえー、っとよいしょよし<笑>よいしょはいじゃあどうしようかな、えー、会場の皆さんから何かキーワード出してもらおうかなはいはい、はい、幸せいっぱい笑顔投げ直えはいはい次<笑>いいよはい他にある人何かひだまりでほっこり、投げの上。はい。<笑>はい。<笑>はい、次。わくわく。ワクワクお、短いな。<笑>はい、次。新緑。新緑、いいですね。はい。他にありますか。こいのぼり。はい。それから。まどろみ。いいですね。はい。それから。ない。<笑>じゃあ、えー、ね、えー、ズームの方たちにも聞いてみましょうか。はい。何か歌に入れたいキーワードがある人。ミュート解除でもいいし、チャットでもいいのかな
できればミュート解除して声を聞かせてもらえたら嬉しいです。何かありますでしょうか。こもちゃーん。はい。えー、っとね。今こちらでお顔出ししてくださってるのも。これ。高橋さんなんですね。高橋洋子さん。はい。高橋さん。また例のアバターで出てらっしゃるんですね。うんうん。ちょっと高橋さんに聞いてみましょうか。はい。高橋さん。高橋洋子さん。高橋洋子さん、声出せますか。近くにいらっしゃるのよ。難しいかな。はい、おりました。こんにちは。こんにちは。まさか、私言われると思わなくて、今日はうさぎのアバターで出てまいりました。<笑>うさぎだ<笑>そう。だぴょんぴょん跳ねるですかね。跳ねる。ぴょんぴょん跳ねる。うん。いいですね。はい。ぴょんぴょん跳ねる。はい。ありがとうございます。お願いします。はい。他にお顔を出されてなくても構いません。声。出せる方。何かキーワード。ありますでしょうか。あ、すみません。じゃあ、お願いします。あ。はい、<笑>はい、ええー、大野田です。<笑>はい、はい、じゃあ、思いは消えないという。思いは消えない。はい、お願いします。はい、思いは消えない。はい、ありがとうございます。じゃあ、僕、僕からも言いますね。はい。とはい。とはに。はい。それだけ。はい、とはに。はい、他にありますか。なかったらなかったらこれで作っちゃうよ。あやこさんこんにちは。こんにちは。お久しぶりです。鈴木です。ああ久しぶりですね。<笑>えー、元気ですか、はい。元気です。今日は仕事お休みなので聞かせていただいてました。あ,ありがとうございます。<笑>はいえっ、ー、と五月の風でお願いします。いいですね、はい、お願いします。はい、いはい、失礼します。はい。おお。すごい。だんだん出てきましたね。はい。もうちょっと待ってみる。なさそうかな。はい。じゃあですね。今。えー、出していただいたものはですね。ちょっと読み上げてみますと。幸せいっぱい笑顔。日だまりでほっこり、わくわく、新緑、こいのぼり、まどろみ、ぴょんぴょん跳ねる、<笑>思いは消えない、とはに、5月の風、です。<笑>さあ、これが歌になるわけなんですけども。2024年の5月4日の歌です。はい。えー、ではどうなるんでしょうか。<笑>はい。楽しみですね。はい。じゃあ、えー、歌にしてみたいと思いますよ。
。はい、ありがとうございました。はい、えー、みんなで作り上げた歌ができました。ね、えー、まあ、またね、こういう企画やってみたいなと思うんですけども、えー、次はですね、あのー、もっとあの拡大、拡大バージョンで。<笑>こうグループ分けとかねしてもらってグループ内でこう話をしてもらってキーワードを出してそれをガーッと集めてわーっと歌にするっていうのをぜひやってみたいなって思っておりますはいではえー、っとですねここでちょっと、えー、宣伝をさせていただけたらと思いますイエーイ<笑>、はい、実はですねあのー、私、えー、昨年ですねあのーヒーリングの CD 制作に関わらせていただきました。イエーイ<笑>はい。天の調べというですね、あの CD なんですけれども、えー、438Hz、ね、こう、癒しの Hz なんですけれども、その Hz、えー、の音楽を取り入れた、えー、とても、えー、なんていうのかな、えー、爽快な爽快でもあるしあのクリアにしていく気分をクリアにしてくれるし癒されるそんな、えー、CD となっております、えー、こちらにですね、えーまあ、作曲編曲として、えー、関わられたのがここの芸術家の家のオーナーそして名バイオリニストで会わせられます山崎千秋さんです、はい、では千秋さんうん、えー、ちょっと来て、ちょっと来て、ちょっと来て、ちょっと来て。歌ってみま、見ましょうかね。そう,<笑>そう、えっと、私もですね、こう、何で参加させていただいたかというと、あのー、まあ、歌。と、ええー、まあ、ちょっと曲も作らせていただいたんですけれども。えーまあ、日本にはですね言霊といってですね、あのー、言葉にこう力がある、えー、魂が宿るということで言葉を非常に大切にしてきた国なんですね。で、えーとまあ、神様とつな、えー、がるという言葉、えーまあ、いろんな言葉がありますよね。えー、そういうこと大切な、えー、美しい言葉を、えーまあ、皆さんも忘れてしまってというかねあまり、うん、馴染みがない言葉だと思うんですけれどもそういう言葉を何、えー、て言うのかな広めていこうそしてみんなで癒されちゃおうというですねそういう CD になっておるんですけれども間違いないでしょうか、はい<笑>はい、でそもそも千秋さんは、えー、どういう経緯でこの「天の調べ」この天の調べっていう CD なんですけどあの天の調べにこう関わることになったんですか。えっと私のお友達のあの二ノ口雅子さんというおばちゃんがですね。<笑>マダムマダムがですね。はいマダムがですね。千秋さん、日本のあの言葉ってあのこの曲曲とこの曲とこの曲であの六曲 CD 作りませんかって言われてすごくいい選曲だったのでそれでこのあのヒーリングミックミュージックっていうことを考えたときに、あもうこれは綾子さんの歌がぴったりと思ったんだけど、あのピアノだとちょっとヒーリングミュージックっていう感じにはならないので、そこでハープのお友達もいるんですけど、ハープとピアノっていう形にしました。私バイオリニストなんですけど、バイオリンはちょっとやっぱりヒーリングっていう感じではないなと思って、私はあの編曲作曲の方に変わったんですけど、それであのカゴメカゴメとか夕焼け小焼けはあえて歌は入れずに。カゴメカゴメは入っててあのふるさととあの夕焼け小焼けはねハープのバージョンになっていますそうそうそうそうで,、ねうん、であとはいろは歌と、えー、あわうっていう、えっと、本来だったらメロディーがないえー、っとなんていうんですかねあれはえー、っとマントラというみたいな感じ,、ま、たいな感じそれをあやこさんが
が、えー、とストックフシティな、ね、メロディーをつけてそれに私が、えー、とハープの伴奏をつけたという経緯がありますそうそのねあと「君が代」も入ってるんだけどなかなかこの「君が代」がねポップでねいい感じなんですよ私の中ではあの君が代が一番好きなんですよそうでもこれ,すご,いい、ね、れすごくいいんですねそうそうそうそうでえっとこれあのー、CD ではなくて今ねコンテンツ販売をしていますはい、えー、ダウンロードしてお楽しみいただく形であそうそうそれで自然の音も入ってんだよねそう見えましたそうこれもまたねそうあのー、試しにねこう出来上がりましたって言ってあのね、こう聞いてみたらですね、関わった三人みんな寝ましたから。<笑>そう、<笑>あれ試しに聞かなきゃいけないのにみたいな、寝ちゃったよみたいな感じで、なのであのー、とってもねよくあのー、眠れるで眠れる CD だし、何かこう作業の BGM としても、えー、お使いいただけるはかどるね、頭がこうちょっとね。クリアになる感じって言いますね。あのー、うん、そうなんです。ね、じゃあえー、っとね、ちょっと歌って、えー、ちょっと何歌おうかな。<笑>あの色合う歌って、いろはにほへとちりぬるを、えー、和解を垂れそう、ね、常に並むっていうね、ウイの奥山毛布越えて、うん、朝日めみし愛媛をせすって。これも、えー、と私曲をつけさせていただいたんですけどもあのー、これ弾け,弾けないんですよ<笑>うん F だよ、うん、F ですはいあのぜひあの下手くそなピアノはですねあのハープにあの期待していただいて<笑>コンテンツあのぜひあの買っていただいてこのえー、とお楽しみいただけたらと思いますえっ、ー、とねじゃあイロハウタ、うん、ちょっとあのうまく弾けないので、えー、こんな感じですって途中までになっちゃうと思うんですけどもちょっと歌ってみたいと思います。イロハニホヘトチリはい、こんな感じの、はい、これがイロハウタになっております。はい、えー、これあのえっ、ー、と一二三四五、うん、六曲入り、六曲入りだっけ？ね、六曲入りで三千三百円になっております。えー、今日ねあのチラシもお持ちしましたので。
、えー、皆さん、えー、ぜひですね、えー、チラシ持って帰っていただいて、はい、お買い求めいただいてそして宣伝していただけたらと思っております。えー、と Zoom の方も、えー、とリンク、はい、ありがとうございます。チャットに貼りましたので、えー、そちらからご購入いただけます。ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、えー、ちょっと一曲ですね、私あの即興をまたやってみたいと思います。えー、実はですね、えー、先週ですね、えっ、ー、とミラクル、えー、テレビのあのファミリーのお一人でピアニストの三木安子さんが、えー、亡くなられました。えー、本当に急なお知らせであのみんな、えー、びっくりしてあのショックを受けているような状態です。えー、彼女とはあのこのトークライブの時にも、えー、ホストをあの務めてくださったりとか遊びに来てくださったりとかそして、えー、ミラクル、うん、世界音楽祭の時には毎回あの素敵に、えー、伴奏してくださったり、えー、ソロでもあのとても素敵にあのなピアノをねあの届けてくださった方です。えー、いつもあの「あゆこさん素敵ですね」ってあの「すごいですね素晴らしいですね」っていうふうにあのなんだろう承認してくれて応援してくれてそして、えー、励まし、えー、伴奏の時には。力強くそして温かく、えー、一緒に音楽を奏でてくれました、えー、今年も一緒にできるかなってあの何をやろうかなってすごく楽しみにしていたんですけれども、えー、とても残念でなりません、えー、彼女もね、えー、即興をあの作らせていただいたことがありまして本当にね、あのー、しっかりしてらっしゃる方なんですけどあの可愛らしい方なんですよねわあすごいわあ素敵みたいな感じで、あのー、いつもあの可愛いあの素敵な笑顔で、あのーえー、サポートしてくれたり、えー、一緒に奏でてくれました、えー、そんな、えーミキヤスコさんに向けて今日は即興ソングを作らせていただきたいと思います。はい
ありがとうございました。えー、っと。<笑>まあね、あの。みきさんも、えー。本当に、本当に素敵な、あの、ピアノ。なんですよね。あの。魅力。音楽祭の。模様とか、それから、みきさんがやっていた。えー、ピアノ。のね、えー、番組も。YouTube に上がってますので、ぜひ皆さんもあの聞いていただけたらと思います。さあ、えー、今日はですね、えー、このハイブリッドでお送りしてまいりました、えー、このトークライブですけれども、えー、盛りだくさんな内容でしたね。はい。<笑>ありがとうございます。えー、まあね正直言うとあの今年私あ,のあんまりコンサートの、えー、予定がないんですよ。ねガーンって感じですね。<笑>じゃあですね企画してしまおうというね、えー、ことにあの自分でちょっと考えを変えまして、ね、そして、えー、実はここの芸術家のインスタジオうち、えー、から歩いて10分ぐらいのところにあります。近い<笑>はい、ですので、えーまあ、お借りしてですね、えー、もう自分のやりたいコンサート、えー、奏でたい音楽を、えー、どんどんやってしまおうというふうに思っております。えー、告知になりますけれども、えー、来月6月5日にですね、えー、私のバースデーコンサートをやることに決めました。<笑>はいえー、平日なので、えー、夜のコンサートになります。えー、おそらく、<笑>まだ全然決めてないんだよ。やるっていうことしか決めてないんだよね。な何この無計画なところ。ね。はい。皆さんついてきてください。ぜひ応援してくださいね。この無計画な私をね。えー、6月5日の、えー、19時、えー、開演です。えー、こちらの、えー、目黒芸術家の家スタジオで行います。えー、配信はちょっと考えてません。<笑>はい
はい、ですので、えー、皆さん、えー、会いに来ていただけたらと思います。えー、詳細はですねまたあの追って、えー、Facebook 公式 LINE ホームページなどでお知らせをさせていただきたいと思います。では、えー、今月はね今日が最後になります。えー、来月は、えー、6月1日。1日、うん、カレンダーが間違って私の腹カレンダー間違ってないかなはい1日だと思いますはい1日に、えー、トークライブをお届けしたいと思っておりますでは、えー、今日ね、えー、最後の曲になります<笑>いつもは「ありがとう」をお届けしているんですけれども今日は祈りを歌いたいと思います。うん？うん。なるほどね。はい。<笑>びっくりした。はい。えー、ではですね、皆様、えー、5月、えー、何をするにもいい季節です。えー、ぜひね、楽しく、はい、ぜひ楽しくお過ごしいただきたいと思います。あそうだそうだそうそうそうこれねそうあこれはですねはいこれもあの毎回あのミラクルでお知らせしているんですけれどもえ皆さんこれはあの配信されておりますえー、Spotify とか YouTube とか Amazon Music とか全部あのすべて聴、えー、けるようになっておりますはい LINE ミュージックも大丈夫ですはいすいませんね私が詳しくないものだからねはいえー、こういうね配信もえー、今年はあのしていきたいなというふうに思っております。えー、では聞いてください。祈り。
。ありがとうございました。では今日のトークライブはこれでおしまいです。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。<笑>